ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா நாடாளுமன்றம் ஸோ பார்லிமெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா அது ரிலேட்டடாக இருக்கக்கூடிய டிஎன்பிஎஸ்சி ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின்ஸ் தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் முதல் கேள்வி தற்போதைய மாநிலங்களவை உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்கை விடை இரநூத்தி ஐம்பது ஸோ ராஜ்யசபா மெம்பர்ஸ் எவ்வளோ பேர் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க இது வந்து இப்போ கேட்ட கொஷின் இல்லை இது வந்து பழைய கொஷின் அதனால் வந்து அப்போ இருந்த ஆன்சர் வந்து டூ ஃபிஃப்டி ஸோ ராஜ்யசபாவை பொறுத்த வரைக்கும் மேக்சிமம் ஸ்ட்ரென்த் எவ்வளோ அப்படின்னு சொல்லி ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருந்தாங்க அப்படின்னா இரநூத்தி ஐம்பதுன்னு ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருந்தாங்க அதில் வந்து மாநிலங்கள் மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்களோட ரெப்ரஸன்டேஷன் வந்து இரநூத்தி முப்பத்தி எட்டு பிரசிடெண்ட்டால் நாமினேட் பண்ணுறவங்க வந்து பன்னெண்டு அப்படின்னு சொல்லி இருந்தது எப்போ வரைக்கும் அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி இருபது வரைக்கும் இந்த மாதிரி தான் கொடுத்துருந்தாங்க பட் அட் ப்ரெசென்ட் ரெண்டாயிரத்தி இருபது ஜம்மு காஷ்மீர் மாநில மறுசீரமைப்புக்கு அப்புறமா சீட்ஸ் வந்து கொஞ்சம் மாறி இருக்கு ராஜ்யசபா மெம்பர்ஸ் வந்து டோட்டலாக இப்போ இரநூத்தி நாற்பத்தஞ்சு பேர் அதில் ஸ்டேட்ஸை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணி இரநூத்தி இருபத்தி அஞ்சு சீட்ஸும் யூனியன் டெரிட்டரிஸை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணி எட்டு சீட்ஸும் வந்து கொடுத்துருக்காங்க பிரசிடெண்ட் நாமினேஷன் அப்படியே தான் இருக்குது பன்னெண்டு மெம்பர்ஸ் ஸோ டோட்டலாக இப்போ அட் ப்ரெசென்டில் ராஜ்யசபா மெம்பர்ஸ் எவ்வளோ அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா இரநூத்தி நாற்பத்தி அஞ்சு இந்திய குடியரசுத் தலைவரால் ராஜ்யசபாவுக்கு நியமிக்கப்படும் உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்கை டேஷ் ஆகும் விடை பனிரெண்டு ஸோ குடியரசுத் தலைவர் ராஜ்யசபாவுக்கு பன்னெண்டு பேரை வந்து ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவார் நியமனம் பண்ணுவார் ஸோ எதன் அடிப்படையில் நியமனம் பண்ணுறாரு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கலை இலக்கியம் அறிவியல் சமூக சேவை இந்த டிபார்ட்மெண்ட்டுகளில் சிறந்து விளங்கக்கூடிய அனுபவம் மிக்க பன்னெண்டு பேரை தான் வந்து ராஜ்யசபாவுக்கு நியமிக்கிறாரு அடுத்ததாக மக்களவையில் மக்களால் நேரடியாக தேர்ந்தெடுக்கப்படும் உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்கை அது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஐநூற்றி நாற்பத்தி மூணு ஸோ லோக்சபா மெம்பர்ஸு அதுவும் ஸ்டேட்ஸ்லேருந்து மாநிலங்களில் இருந்து ஐநூற்றி இருபத்தி நாலு பேரும் யூனியன் பிரதேசங்கள்லேருந்து பத்தொம்பது பேரும் ஸோ டோட்டலாக ஐநூற்றி நாற்பத்தி மூணு பேர் வந்து மக்களவைக்கு மக்களால் நேரடியாக தேர்ந்தெடுக்கப்படுறாங்க டைரக்ட் எலெக்ஷன் மூலமாக தேர்ந்தெடுக்கப்படுறாங்க அடுத்ததாக மக்களவை பற்றிய கீழ் வருமான வற்றுள் எது எவை சரியானது சரியானவை அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க முதல் ஸ்டேட்மெண்ட்டு மக்களவை பொதுவாக இந்திய பாராளுமன்றத்தின் கீழவை என்று அழைக்கப்படுகிறது லோவர் ஹவுஸ் ஆஃப் த இந்தியன் பார்லிமெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கரெக்டு தான் மக்களவை உறுப்பினர்கள் நேரடியாக மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்படுகிறார்கள் மெம்பர்ஸ் ஆஃப் லோக்சபா ஆர் டைரக்ட்லி எலெக்டட் பை த பீப்புள் அப்படிங்கிறதும் கரெக்டு தான் நாற்பத்தி நான்காவது சட்ட திருத்தத்தால் மக்களவை உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்கையை ஐநூற்றி நாற்பத்தி ஐந்தாக உயர்த்தியது அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அது வந்து தவறானது ஸோ முப்பத்தி ஓராவது சட்ட திருத்தம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ரெண்டில் கொண்டு வந்தாங்க ஸோ அதுதான் வந்து ஐநூற்றி இருபத்தி அஞ்சு மக்களவை உறுப்பினர்களோட எண்ணிக்கையை ஐநூற்றி நாற்பத்தி அஞ்சாக உயர்த்தியது நாற்பத்தி நாலாவது அமெண்ட்மெண்ட் இல்லை முப்பத்தி ஓராவது அமெண்ட்மெண்ட் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள மாநிலங்களுக்குள் மக்களவையில் அதிகமான இடங்களை பெற்ற மாநிலம் எது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஆன்சர் வந்து மேற்கு வங்காளம் ஸோ இந்த நாலு ஆப்ஷனில் அதிகமான லோக்சபா சீட்ஸ் வச்சுருக்கக்கூடிய மாநிலம் எது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா மேற்கு வங்காளம் எத்தனை சீட்ஸ் அப்படின்னா நாற்பத்தி ரெண்டு குஜராத்துக்கு இருபத்தி ஆறு சீட்ஸும் ராஜஸ்தானுக்கு இருபத்தி அஞ்சு சீட்ஸும் அசாமுக்கு பதினாலு சீட்ஸும் இருக்குது ஸோ அதிகமான மக்களவை தொகுதிகள் கொண்ட மாநிலம் அப்படின்ற பட்டியலில் முதல் இடத்துல இருக்கிறது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா உத்தரப்பிரதேசம் எண்பது சீட்ஸ் வந்து மக்களவை தொகுதிகளை வந்து வச்சுருக்கு அடுத்ததாக தமிழ்நாட்டிற்கு எத்தனை ராஜ்யசபா இடங்கள் உள்ளன ராஜ்யசபா சீட்ஸ் வந்து தமிழ்நாட்டில் எத்தனை அப்படின்னு பார்த்தோன்னா பதினெட்டு தமிழகத்திலிருந்து நாடாளுமன்றத்திற்கு தேர்ந்தெடுக்கப்படும் உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்கை எவ்வளோ அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க மாநிலங்களவை ராஜ்யசபாவுக்கு பதினெட்டு உறுப்பினர்களும் லோக்சபா மக்களவைக்கு முப்பத்தி ஒன்பது உறுப்பினர்களும் தமிழகத்திலிருந்து தேர்ந்தெடுக்கப்படுறாங்க மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பின் அடிப்படையில் தான் இந்தந்த மாநிலத்துக்கு இத்தனை இத்தனை சீட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒதுக்கியிருக்காங்க ஸோ எத்தனையாவது மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பின்படி இந்த சீட்ஸ்லாம் அலோகேட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பின்படி தான் மாநிலங்களுக்கு இத்தனை ராஜ்யசபா சீட்ஸ் இருக்குது இத்தனை மக்களவை லோக்சபா சீட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி அலக்கேட் பண்ணியிருக்காங்க அடுத்ததாக ஒன்றிய பிரதேசமான டெல்லியில் இருந்து மக்களவைக்கு எத்தனை உறுப்பினர்கள் தேர்ந்தெடுக்கப்படுகின்றன விடை ஏழு உறுப்பினர்கள் பின்வருவனவற்றில் எது மக்களவை கூட்டத்தொடர் அல்ல அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க கோடைகால கூட்டத்தொடர் சம்ம செஷன் அப்படின்னு ஒன்று கிடையாது ஆண்டுக்கு மூணு முறை வந்து கூட்டத்தொடர் நடக்கும் அ
அடுத்ததாக சட்டமன்ற மேலவையை உருவாக்கவும் நீக்கவுமான அதிகாரம் யாரிடம் உள்ளது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க நாடாளுமன்றம் சட்டப்பிரிவு நூற்றி அறுபத்தி ஒன்பதின் கீழே ஒரு மாநிலத்தில் சட்ட மேலவையை உருவாக்கலாம் அல்லது கலைக்கலாம் ஒரு சட்டமன்றம் வந்து எங்களுக்கு சட்ட மேலவை வேணும் இல்லை வேணாம் அப்படின்னு சொல்லி சட்டமன்றத்தில் ஸ்பெஷல் மெஜாரிட்டி மூலமாக ஒரு மசோதாவை தீர்மானம் கொண்டு வந்து நிறைவேற்றி நாடாளுமன்றத்துக்கு அனுப்புகிறாங்க அப்படின்னா நாடாளுமன்றம் வந்து டிசைட் பண்ணலாம் சட்டமன் அவங்க ஆக்டாக கொண்டு வந்தால் மட்டும்தான் சட்ட மேலவையை உருவாக்கவோ கலைக்கவோ முடியும் ஸோ அதுக்கான அதிகாரம் வந்து நாடாளுமன்றத்துக்கிட்ட தான் இருக்குது அடுத்ததாக பார்த்தோம் அப்படின்னா நாடாளுமன்றத்தின் அதிகாரங்கள் தொடர்பாக பின்வருவனவற்றுள் எவை சரியல்ல அப்படின்னு கேட்குறாங்க நாடாளுமன்றம் மூன்று விதமான அவசர நிலை பிரகடனத்தை அனுமதிக்கலாம் அது வந்து கரெக்டு தான் நேஷனல் எமர்ஜென்சி கொண்டு வரலாம் பிரசிடென்ட் ரூல் ஸ்டேட்ஸில் வந்து கொண்டு வரலாம் அப்புறம் ஃபைனான்ஸ் எமர்ஜென்சி வந்து கொண்டு வரலாம் ஸோ மூணு விதமான அவசர நிலை பிரகடனத்தையும் நாடாளுமன்றம் வந்து அனுமதிக்கலாம் அப்படின்றது கரெக்டு தான் நாடாளுமன்றம் மாநில சட்ட மேலவையை நீக்க முடியாது அப்படிங்கிறது தப்பு நாடாளுமன்றம் நினச்சா சட்ட மேலவையை உருவாக்கலாம் நீக்கலாம் மாநில சட்டமன்றங்களுடைய பரிந்துரையின் பேரில் அடுத்ததாக மாநிலங்களின் எல்லைகளை மாற்ற முடியும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க மாற்ற முடியும் அதை சொல்லக்கூடிய சட்டப்பிரிவு வந்து மூணு ஒரு உயர் நீதிமன்றத்தை இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட மாநிலங்களுக்கு ஏற்படுத்தலாம் அப்படிங்கிறதும் கரெக்டு தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறில் கொண்டு வந்த ஏழாவது சட்ட திருத்தத்தின் மூலமாக ஆர்டிக்கல் இரநூத்தி முப்பத்தி ஒன்று மூலமாக உயர் நீதிமன்றங்கள் வந்து ரெண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட மாநிலங்களுக்கு ஏற்படுத்தலாம் அப்படிங்கிறது தான் அடுத்ததா பாராளுமன்றத்தின் கூட்டத்தொடர் எந்த மசோதா கொண்டு வருவதற்கு பயன்படுத்தப்படுகிறது அப்படின்னு கேட்குறாங்க பாராளுமன்றத்துடைய கூட்டுத்தொடருக்கு குடியரசுத் தலைவர் எப்போ அழைப்பு விடுப்பார் அப்படின்னா மூணு சூழ்நிலைகளில் அழைப்பு விடுப்பார் அது என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா முதல்ல ஏதாவது ஒரு மசோதாவுக்கு ஏதா ஒரு அவை வந்து ரிஜெக்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா எதிர்ப்பு தெரிவிக்கிறாங்க அப்படின்னா அந்த டைமில் வந்து கூட்டு கூட்டு தொடருக்கு கூப்பிடுவாங்க ரெண்டாவது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஏதாவது திருத்தங்கள் செய்யப்பட்டு அந்த மசோதாவில் ரெண்டு அவைக்குமே அதில் உடன்பாடு இல்லை அப்படிங்கும் போது கூட்டு கூட்டு தொடருக்கு அழைப்பு விடுப்பார் மூணாவது ஏதோ ஒரு சபையில் ஆறு மாதத்துக்கு மேலே அந்த பில் வந்து அப்படியே இருக்க எந்த ஆக்ஷனுமே எடுக்காமல் காலாவதியாக போகுது அப்படின்னா அந்த டைமில் ஜாயின் சிட்டிங்க்கு வந்து அழைப்பு விடுப்பார் ஸோ அது மாதிரி எந்தெந்த பில்லுக்கெல்லாம் இந்த மாதிரி கூட்டு கூட்டு தொடர கூட்ட முடியும் அப்படின்னு சொல்லி இங்கே கேட்குறாங்க ஆன்சர் வந்து ஆர்டினரி லெஜிஸ்லேஷன் ஆர்டினரி பில் சாதாரண மசோதாவுக்கு மட்டும்தான் கூட்டு கூட்டு தொடரை வந்து கூட்ட முடியும் பண மசோதாவை பொறுத்த வரைக்கும் மக்களவையில் மட்டும்தான் அறிமுகப்படுத்த முடியும் மாநிலங்களவையில் அதை அறிமுகப்படுத்த முடியாது அது மட்டும் இல்லாமல் மக்களவையில் நிறைவேற்றி மாநிலங்களவைக்கு அனுப்புகிறாங்க அப்படின்னா பதினாலு நாட்களுக்குள்ளே அவங்க ரிட்டர்ன் அனுப்பணும் ஸோ ரெக்கமெண்டேஷன் ஏதாவது இந்த இது பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லி ரெக்கமெண்ட் வேணால் ஏதாவது பண்ணலாம் அதில் திருத்தமோ அதை ரிஜெக்டோ பண்ண முடியாது ஸோ அங்கே வந்து மக்களவைக்கான அதிகாரம் தான் அதிகமாக இருக்குது ஸோ அந்த இடத்துல கூட்டு கூட்டு தொடர் வந்து தேவைப்படாது அப்படிங்கிறது ஒன்று அடுத்ததாக கான்ஸ்டியூஷன் அமெண்ட்மெண்ட் பில்லில் அரசியலமைப்பு சட்ட திருத்த மசோதாவிலையும் கூட்டு கூட்டு தொடர் வந்து கொண்டு வர முடியாது கீழ்காணும் கருத்துக்களில் எந்த ஒன்று பண மசோதாக்கள் பற்றி தவறானது அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க ஒன்று பண மசோதாக்களின் அறிமுகமானது பாராளுமன்ற இரு அவைகளில் ஏதேனும் ஒரு அவையில் அறிமுகம் செய்யப்படும் இப்போ தான் சொன்னேன் மக்களவையில் மட்டும்தான் பண மசோதாவை வந்து அறிமுகப்படுத்த முடியும் மாநிலங்களவையில் அறிமுகப்படுத்த முடியாது ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து தப்பு ரெண்டாவது பார்த்தோம் அப்படின்னா சபாநாயகர் தான் ஒரு மசோதா வந்து பண மசோதாவா அல்லது சாதாரண மசோதாவா அப்படின்னு சொல்லி முடிவு செய்வார் மக்களவை சபாநாயகர் ஸோ அது வந்து கரெக்டு தான் பண மசோதாவை பொறுத்தவரை மாநிலங்கள் மாநிலங்களவை பதினான்கு நாட்களுக்குள் மக்களவைக்கு பரிசீலனை செய்து அனுப்பி வைக்க வேண்டும் அப்படிங்கிறதும் கரெக்டு தான் பண மசோதாவை பொறுத்தவரை குடியரசுத் தலைவர் மறுபி பரிசீலனைக்கு மக்களவைக்கு மசோதாவை திருப்பி அனுப்ப இயலாது அதுவும் வந்து கரெக்டு தான் அடுத்ததாகவும் அதுதான் பண மசோதா எது வந்து கரெக்ட் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க மாநிலங்களவையில் இதை அறிமுகப்படுத்த முடியாது அது வந்து கரெக்டு தான் சபாநாயகரால் சான்றளிக்கப்பட வேண்டும் அதுவும் கரெக்டு தான் மாநிலங்களவையால் திருத்தப்படலாம் இப்போ தான் சொன்னேன் மாநிலங்களவையால் திருத்தப்பட முடியாது அவங்க வந்து ஏதாவது ரெக்கமெண்டேஷன் வேணால் பண்ணலாம் இதை மாற்றங்க அப்படின்ட்டு ஆனால் அவங்களால எதுவும் வந்து திருத்தம் வந்து மேற்கொள்ள முடியாது குடியரசுத் தலைவர் தாமதமின்றி ஒப்புதல் அளிக்க வேண்டும் அப்படிங்கிறதும் கரெக்டு தான் ஸோ ஒன்று ரெண்டு நாலாவது ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து கரெக்டு மூணாவது வந்து தப்பு 
மக்களவையில் அவையை நடத்துவதற்கு தேவையான குறைந்தபட்ச உறுப்பினர் எண்ணிக்கை எவ்வளோ அப்படின்னு கேட்குறாங்க மொத்த உறுப்பினர்களில் பத்தில் ஒரு பங்கு வந்து இருக்கணும் ஸோ அப்போ தான் வந்து அவையை நடத்த முடியும் இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் அவையை வந்து ஒத்தி வச்சுருவாங்க ஸோ இதை என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா குவாரம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அடுத்ததாக இந்திய பாராளுமன்றத்தில் அறிவியல் கொள்கை தீர்மானம் எந்த ஆண்டு ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது சயின்டிஃபிக் பாலிசி ரெசல்யூஷன் வந்து எப்போ வந்து பார்லிமெண்ட் அடாப்ட் பண்ணிச்சு அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி எட்டில் பாராளுமன்றத்தின் கீழ் சபை மற்றும் மேல் சபை உறுப்பினர்கள் உள்ள பாராளுமன்ற குழுக்கள் யாவை பாராளுமன்றத்தை பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய குழுக்கள் இருக்குது அதில் ரெண்டு அவையில் இருக்கக்கூடிய உறுப்பினர்கள் கொண்ட குழுக்கள் எது எது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து எஸ்டிமேட் கமிட்டி மதிப்பீட்டு குழு அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா பல்வேறு திட்டங்களுக்கெல்லாம் நிதி வந்து கரெக்டாக ஒதுக்கியிருக்காங்களா அதெல்லாம் போய் கரெக்டாக சென்று அடையுதா இல்லை அதில் ஏதாவது சீர்திருத்தங்கள் கொண்டு வரணுமான்னு ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறதுக்காக ஆரம்பித்த கமிட்டி தான் இது ஸோ இதில் வந்து முப்பது பேர் இருப்பாங்க அந்த முப்பது பேரும் மக்களவை உறுப்பினர்கள் தான் மாநிலங்களவையில் இருந்து ஒருத்தரும் இருக்க மாட்டாங்க ஸோ எஸ்டிமேட் கமிட்டி அப்படிங்கிறது மக்களவை உறுப்பினர்களை கொண்ட ஒரு குழு தான் அடுத்ததாக துணை சட்டம் இயற்றுதல் பெரியலான குழு கமிட்டி ஆன் சபார்டினேட் லெஜிஸ்லேஷன் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பாராளுமன்றத்தால் அரசியலமைப்பால் உருவாக்கப்பட்ட விதிகள் துணை விதிகள் துணை சட்டங்கள் இதெல்லாம் இயற்றுவதற்கான அதிகாரங்கள் அந்த பிரதிநிதிகள் கிட்ட சரியாக வந்து பயன்படுத்தப்படுதா அப்படிங்கிறத ஆய்வு செஞ்சு அறிக்கையை சமர்ப்பிக்கக்கூடிய குழு தான் துணை சட்டம் இயற்றுதல் பேரியலான குழு அப்படிங்கிறது ஸோ இதில் வந்து மக்களவை உறுப்பினர்களும் இருப்பாங்க மாநிலங்களவை உறுப்பினர்களும் இருப்பாங்க மொத்த பதினஞ்சு பேர் இருப்பாங்க அடுத்ததாக பொது கணக்கு குழு பப்ளிக் அக்கௌண்ட்ஸ் கமிட்டி அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அரசாங்க கணக்கில் இருக்கக்கூடிய செலவு தொகை வந்து பாராளுமன்ற நோக்கங்களுக்காக மட்டும்தான் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கா அப்படிங்கிறத ஆய்வு செஞ்சு அறிக்கையை வந்து இந்த குழு சமர்ப்பிக்கும் இந்த குழுவில் எத்தனை பேர் இருப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தோன்னா பதினஞ்சு மக்களவை உறுப்பினர்களும் ஏழு மாநிலங்களவை உறுப்பினர்களும் இருப்பாங்க எதிர்கட்சி தலைவர் வந்து இந்த குழுவோட தலைவராக இருப்பார் அடுத்ததாக பொதுத்துறை குழு கமிட்டி ஆன் பப்ளிக் அண்டர் டேக்கிங்ஸ் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா பொதுத்துறை நிறுவனங்களோட கணக்குகளை சரி பார்க்கறது பொதுத்துறை நிறுவனங்கள் சம்பந்தமாக இந்திய தணிக்கை தலைவர் வந்து அறிக்கை கொடுத்துருப்பார் இல்லையா அந்த அறிக்கையை ஆய்வு செய்கிறது ஸோ இதுதான் வந்து இந்த குழுவோடைய முக்கிய நோக்கம் இந்த குழுவில் எத்தனை பேர் இருப்பாங்க அப்படின்னா அதே மாதிரி தான் பதினஞ்சு பேர் வந்து மக்களவையில் இருந்தும் ஏழு பேர் வந்து மாநிலங்களவையில் இருந்தும் இருப்பாங்க ஸோ இப்போ இதில் வந்து கேட்டிருக்கிறது என்ன அப்படின்னா ரெண்டு அவையிலையும் இருக்கக்கூடிய உறுப்பினர்கள் எந்தெந்த குழுக்களில் இருக்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தோன்னா துணை சட்டம் இயற்றுதல் பேரியலான குழு பொது கணக்கு குழு பொதுத்துறை குழு ஆன்சர் வந்து டூ த்ரீ ஃபோர் அப்படிங்கிறது தான் இங்கே ஆன்சர் கீழே வந்து தப்பாக கொடுத்துருக்காங்க ஸோ மதிப்பீட்டு குழு அப்படிங்கிறதுல மக்களவை உறுப்பினர்கள் மட்டும்தான் இருப்பாங்க கீழ்கண்டவற்றுள் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களுக்கான முறைமை சாரா சாதனம் எது அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஆன்சர் வந்து பூஜ்ஜிய நேரம் அப்படிங்கிறது மற்றது எல்லாமே நாடாளுமன்ற விதிகளில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கு பூஜ்ஜிய நேரம் அப்படிங்கிறது விதிகளில் இல்லை இன்ஃபார்மலாக நாடாளுமன்றத்துக்கான ஒரு நடைமுறை தான் ஸோ இந்திய நாடாளுமன்றத்தில் மட்டும்தான் இந்த ஜீரோ ஹவர் அப்படிங்கிறது இருக்கும் வேற எந்த நாட்டோட நாடாளுமன்றத்துலையும் இந்த மாதிரி இருக்காது ஜீரோ ஹவர் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த கொஷின் ஹவருக்குள்ளே அதுக்கும் அடுத்த நிகழ்ச்சியோட தொடக்கத்திற்கும் இடைப்பட்ட காலத்தில் வரக்கூடியது தான் பூஜ்ஜிய நேரம் ஜீரோ ஹவர் அப்படின்வோம் ஸோ இந்த டைமில் உறுப்பினர்கள் வந்து எந்த முன்னறிவிப்பும் இல்லாமல் கேள்வி கேட்கலாம் அதுக்கு வந்து அமைச்சர்கள் வந்து பதில் சொல்லுவாங்க இதுதான் வந்து பூஜ்ஜிய நேரம் அப்படிங்கிறது அடுத்ததாக கொஷின் ஹவர் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா ஒரு செஷன் ஸ்டார்ட் ஆகுது ஒவ்வொரு நாளும் வந்து முதல் ஒரு மணி நேரம் வந்து கொஷின் ஹவர் கேள்வி நேரத்துக்குன்னு ஒதுக்குவாங்க உறுப்பினர்கள் கேள்வி கேட்பாங்க அமைச்சர்கள் பதில் சொல்லுவாங்க அது மூணு வகையான கேள்விகள் வந்து அதில் இருக்கும் பெரும்பாலும் காலையில் பத்து மணியிலேருந்து பதினோரு மணி வரைக்கும் இந்த கொஷின் அவர் கேள்வி நேரம் வந்து கேள்வி நேரத்துக்காக ஒதுக்கப்படுது அடுத்ததான் அரை மணி நேர விவாதம் ஹாஃப் அன் அவர் டிஸ்கஷன் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா முக்கியமான பொது பிரச்சனைகள் சார்ந்த கேள்விகள் வந்து கேட்கப்படும் விவாதங்கள் நடக்கும் ஸோ அதுதான் வந்து அரை மணி நேர விவாதம் அப்படிங்கிறது அடுத்ததான் ஷார்ட் டியூரேஷன் டிஸ்கஷன் குறுகிய கால விவாதம் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா ரெண்டு மணி நேரத்துக்கு மேலே அந்த விவாதம் வந்து நீடிக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறது தான் இதை வந்து டூ ஹவர்ஸ் டியூரேஷன் டிஸ்கஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அவசரமாக ஒரு பொது பிரச்சனைக்கு பொது முக்கியத்துவம் வாஞ்ச ஒரு பிரச்சனைக்கு வந்து
பேப்பரில் கூட ஷார்ட் டியூரேஷன் டிஸ்கஷன் வந்து ஏற்பாடு பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லி எதிர்கட்சியெல்லாம் அமளியில் ஈடுபட்டிருந்தாங்க ஸோ இந்த மூணுமே வந்து பாராளுமன்றத்தோட விதிகளில் இருக்க ஃபார்மலாக வந்து ப்ரெஸ்கிரைப் பண்ணது தான் ஜீரோ ஹவர் வந்து இன்ஃபார்மல் அதாவது முறைமை சாரா சாதனம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் பின்வரும் பொறுப்பாளர்களுள் யார் கீழவை மற்றும் மேலவையின் செயலகத்தை கட்டுப்படுத்தி தலைமையேற்றி வழி நடத்தி செல்கின்றனர் அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஆன்சர் வந்து கீழவையின் சபாநாயகர் மேலவையின் தலைவர் அப்படிங்கிறது ஸோ கீழவை மக்களவையை பொறுத்த வரைக்கும் சபாநாயகர் ஸ்பீக்கர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் மாநிலங்களவையை பொறுத்த வரைக்கும் ராஜ்யசபாவுக்கு வந்து ஸ்பீக்கர் அப்படின்னு சொல்ல மாட்டாங்க சேர்மன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அடுத்ததா கூற்று காரணம் கேட்டிருக்காங்க கூற்று இந்திய பாராளுமன்றத்தின் நிரந்தர சபையாக மாநிலங்களவை கருதப்படுகிறது இது வந்து கரெக்டு காரணம் மாநிலங்களவை உறுப்பினர்கள் மாநிலங்களின் பிரதிநிதிகளாக இருக்கிறார்கள் மக்களின் பிரதிநிதிகளாக அல்ல அப்படிங்க இதுவும் வந்து கரெக்டு தான் வந்து கொடுத்துருக்கிற கூற்றுக்கு காரணம் வந்து சரியான விளக்கம் அல்ல அப்படிங்கிறது இந்திய பாராளுமன்றத்தோட நிரந்தர சபை மாநிலங்களவை அப்படின்னு ஏன் சொல்கிறோம் அப்படின்னா அதில் வந்து எல்லா உறுப்பினர்களும் அட்ட டைமில் வந்து ரிட்டையர் ஆக மாட்டாங்க ரெண்டு வருஷத்துக்கு ஒரு டைம் மூணில் ஒரு பங்கு உறுப்பினர்கள் வந்து ரிட்டையர் ஆகிட்டே இருப்பாங்க ஸோ மீதி இருக்கிறவங்க அவையில் தான் இருப்பாங்க ஸோ அவை முழுவதும் வந்து கலைக்கப்பட்டு மாற்றப்படக்கூடியதெல்லாம் இல்லை ஸோ அதனால் பாராளுமன்றத்தோட நிரந்தர சபை மாநிலங்களவை அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இங்கே வந்து காரணம் அதுக்கான விளக்கம் அல்ல அடுத்ததா நாடாளுமன்றத்தின் முதல் கூட்டு கூட்டுத்தொடர் நடைபெற்ற ஆண்டு எப்போ அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதுல இது வரைக்கும் இந்திய நாடாளுமன்றத்தில் கூட்டு கூட்டுத்தொடர் வந்து மூணு டைம் நடந்திருக்கு எப்பப்போ அப்படின்னா முதல் கூட்டு கூட்டுத்தொடர் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதுல வரதட்சணை ஒழிப்பு மசோதா வந்து அங்கே நிறைவேற்றப்பட்டது அடுத்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஏழில் வங்கி பணியாளர் தேர்வாணைய மசோதா அதாவது திரும்ப பெறுறாங்க ரத்து பண்ணுறாங்க ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டில் தீவிரவாத தடுப்பு சட்டம் வந்து நிறைவேற்றப்படுது ஸோ இந்த மூணு டைமுங்களில் தான் வந்து கூட்டு கூட்டுத்தொடர் வந்து நடைபெற்றது அடுத்ததா கீழ்கண்டவற்றுள் லோக்சபா சபாநாயகர் தனது ராஜினாமாவை எவரிடம் அளிப்பார் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க டெபுட்டி ஸ்பீக்கர் துணை சபாநாயகர்கிட்ட கொடுக்கணும் அடுத்ததாக கீழ் காணப்படும் சொற்களை அதன் அர்த்தத்துடன் பொருத்தவும் சொல்லி பொருத்த சொல்லியிருக்காங்க ஒத்தி வைப்பு அட்ஜான்மெண்ட் சைன்டை அப்படிங்கிறது பாராளுமன்றத்தை கால வரையறையின்றி ஒத்தி வைக்கிறது அடுத்ததாக குவாரம் அப்படிங்கிறது என்னென்னா அவையை நடத்த தேவையான உறுப்பினர்களுடைய எண்ணிக்கை இது முன்னையும் பார்த்தோம் கங்காரு மூடல் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா முக்கியமான உட்கூறுகளை மட்டும் விவாதிப்பது லேம்டக் அமர்வு அப்படிங்கிறது புது மக்களவை தேர்ந்த எடுக்கப்பட்ட பிறகு கடைசியான பழைய மக்களவையுடைய அமர்வு தான் லேம்டக் அமர்வு அப்படின்னு சொல்லுவோம் லோக்சபாவில் நம்பிக்கையில்லா தீர்மானம் அறிமுகப்படுத்த தேவையான ஆதரவு நோ கான்ஃபிடன்ஸ் மோஷன் வந்து கொண்டு வரணும் அப்படின்னா எத்தனை பேர் வந்து வாக்களிக்கணும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஐம்பது உறுப்பினர்கள் நாடாளுமன்றத்தில் முதல் முறையாக நம்பிக்கையில்லா தீர்மானம் கொண்டு வந்தபோது பிரதம அமைச்சராக இருந்தவர் யார் விடை ஜவஹர்லால் நேரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி மூணுல தான் ஜே பி கிருபாலினி வந்து ஜவஹர்லால் நேரு ஆட்சிக்கு எதிராக நம்பிக்கையில்லா தீர்மானம் வந்து கொண்டு வந்திருப்பாங்க பட் அந்த நம்பிக்கையில்லா தீர்மானம் வந்து தோல்வியில் முடிவடைஞ்சது அடுத்ததாக கீழ்காணும் இவர்களில் எந்த பிரதம மந்திரி நம்பிக்கையில்லா வாக்கெடுப்பின் மூலம் ராஜினாமா செய்யவில்லை அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஆன்சர் வந்து மன்மோகன் சிங் ஸோ மீதி இருக்கிற மூணு பேரும் ஹெச்டி தேவகவுடா விபி சிங் ஏ பி வாஜ்பாய் இவங்க மூணு பேருமே வந்து நம்பிக்கையில்லா தீர்மானத்தின் மூலமாக ராஜினாமா செஞ்சவங்க பாராளுமன்ற சலுகைகள் டேஷில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன விடை விதி நூற்றி அஞ்சு ஆர்டிகல் நூற்றி அஞ்சில் தான் பார்லிமெண்ட்ரி ப்ரிவிலேஜஸ் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க